Se registró una buena entrada en Vallecas para recibir a uno de los líderes de la Liga Española, el Athletic de Bilbao. Además, la afición vallecana esperaba mucho de su equipo después de la victoria de la pasada jornada en Lérida. García de Loza fue el árbitro de un partido al que finalmente pudo asistir el nigeriano Wilfred Aponavare, que llegó tres horas antes a Madrid, procedente de su país, tras disputar partido clasificatorio para la Copa del Mundo de Estados Unidos. A los dos minutos, jarro de agua fría. Miguel no se entiende con el portero y Ziganda se aprovecha para colocar el 0-1. La alegría de los aficionados bilbaínos en la grada y la repetición de la jugada. Miguel desvía hacia su propia portería, obliga a Wilfred a hacer una gran parada, pero deja la pelota muerta a los pies del Cuco Ziganda, que no desaprovecha la oportunidad. En el palco, la esposa de José María Ruiz Mateos, Teresa Rivero, presidió el partido en ausencia de su marido. Hugo Sánchez intentó repetir sus astucias frente al Tenerife, amagando en situaciones de falta como esta. Sin embargo, los bilbaínos no picaron. Finalmente Hugo lanzó demasiado alto. El mexicano estuvo muy batallador, aunque sin fortuna, de cara al gol. A los 13 minutos llegaría el 0-2. El rayo pierde balón en el centro del campo y de nuevo es Ziganda quien hace una gran jugada y establece el resultado que colocaba ya muy cuesta arriba el partido para los de Felines. La afición bilbaína de Madrid... Lo pasó en grande con su equipo. Vemos cómo Ziganda aguanta muy bien primero a Wilfred y después a Alex. No se precipita y acaba por colocar la pelota por segunda vez dentro de la portería vallecana. El Rayo tuvo más y mejores oportunidades para conseguir descontar. Este fue un lanzamiento directo de Bisnich que atrapó sin problemas Juan José Valencia. Más tarde, una nueva jugada del serbio Bisnich. A trancas y barrancas consigue rematar y finalmente es Andrinu a quien aleja el peligro. La afición rayista seguía premiando a sus jugadores, que luchaba mucho, aunque la Atlética al contraataque era peligroso, como esta escapada de Spurza. En el minuto 33... Habrá penalti sobre Bisnich. Hugo Sánchez deja para el serbio. Y el centrocampista Franji Rojo es derribado por Carlos García. Raúl García de Loza señala el penalti a pesar de las protestas de los jugadores bilbaínos. Vemos de nuevo la acción que supuso el penalti que Hugo Sánchez se encargaría de transformar. Nueva voltereta del mexicano. ...en el Estadio de Vallecas. El Rayo... ...parecía ser capaz... ...de darle la vuelta... ...a un partido que se le había complicado muchísimo... ...en el primer cuarto de hora. El palco, Teresa Rivero... ...y el vicepresidente del Atlético de Madrid... ...Lázaro Albarracín... ...comentaban las incidencias. Pero el Atlético seguía creando mucho peligro a la contra... ...ese fue un remate de Valverde... ...que pegó en el travesaño... Y antes del descanso, última oportunidad para el Rayo. Remate de Josete ligeramente alto. A los dos minutos de la segunda parte, los rayistas reclamarán penalti por ese desplazamiento de Estibarit sobre Calderón. Público y jugadores rayistas increparon a García de Loza, que mostró un par de tarjetas amarillas por las protestas. Unas protestas que poco después le costarían malas pasadas a Bisnich. Antes vemos la expulsión de Xavi Escurza por esa clara agresión sobre Pablo cuando ya no tenía ninguna oportunidad de jugar el balón. Era el minuto 5. Los bilbaínos se quedaban con un hombre menos y Jub Heinkes trataba de recomponer sus líneas. El rayo seguía atacando constantemente y esta fue su mejor ocasión para haber empatado el partido. Desde atrás llega Calderón y Onésimo tampoco puede batir a Valencia que demuestra excelentes reflejos. Vemos toda la jugada repetida, como combinan muy bien los jugadores del rayo. El remate desde atrás 
que intercepta con bastantes apuros Valencia y Onésimo, a pesar de su gran habilidad, no puede perforar la portería vasca. En el minuto 23, Onésimo va a conseguir marcar, pero García de Loza, a instancias de su juez de línea, anulará el tanto por fuera de juego del extremo rayista. Pablo lo intentó de nuevo desde lejos, pero Valencia se mostró bastante seguro. Hugo Sánchez también con un friki probó fortuna, pero el meta bilbaíno estaba ciertamente inspirado. Nueva jugada del rayo con disparo desde lejos, esta vez será el gaditano Antonio Calderón. Y a los 43 minutos, por protestar esta jugada, en la que los rayistas pedían falta, García de Loja mostró la segunda cartulina amarilla al serbio Josip Bisnich, que le supuso la expulsión del terreno de juego. Con el tiempo prácticamente cumplido, los bilbaínos reclamaron un penalti en esta escapada de Garitano que cortó Alex. Y la última acción de peligro la protagonizó Cota con ese remate con mucho efecto que se fue ligeramente alto. El Atlético de Bilbao se llevó los dos puntos, aunque el Rayo hizo muchos méritos para al menos haber logrado el empate.